Good evening. Today we celebrate Prešeren Day, a major national holiday in Slovenia celebrating Slovenian culture. Today marks the anniversary of the death of Slovene national poet Franze Prešeren in 1849. Prešeren has generally been acknowledged as the greatest Slovenian poet in the nation. In Slovenia, today is marked with cultural festivals, remembrance services, and school excursions to culturally significant sites. Most museums and galleries make themselves open and available to the public for free so that everybody in the country may uh, participate in Slovenian culture today. The upcoming presentation has been made possible by the efforts of the Slovenian Consulate General, Elenka Jerek and her team. I would like to make a special note of gratitude to the Consulate General for her tremendous efforts of not only the production of tonight's presentation, but of many of the events and programs that have occurred and will occur during this week of Cleveland Krentovania. Her leadership has been instrumental and her contributions numerous. And on behalf of the Cleveland Krentovania Planning Committee, I would like to say a very sincere thank you to the Consulate General. Now, without further ado, I am honored to present the Prasharan Day program. Welcome to the Slovenian Cultural Day celebration. Your hosts are the Consulate General of the Republic of Slovenia in Cleveland, Ohio, and the University of Ljubljana sponsored Center for Slovenian Studies at Cleveland State University, as well as Slovenian cultural partners across the United States. This year, you're enjoying an online presentation. That allows us to bring you speakers and performers from both the United States and Slovenia. Dobro došli na proslavi slovenskega kulturnega dne, ki to leto poteka v organizaciji Generalnega konzulata v Clevelandu, v sodelovanju z Univerze Ljubljane in lektorjem za slovenski jezik pri Clevelandski državni univerzi in drugi partneri slovenske narodne skupnosti. Letos bomo uživali v programu Preko spleta kar bo nastop omogočilo tudi gostom iz ZDA in Slovenije. First, we present the national anthems of both countries, the Zdravica of Slovenia and the Star Spangled Banner from the United States. Na začetku bomo poslušali himni obeh držav, Zdravljico in Star Spangled Banner. Thank you. 
I'm Joe Valencic, host of the weekly Sounds of Slovenia broadcast on WINT Radio and 24-7 polkaheaven.com. I serve on the boards of several Slovenian-American organizations and represent Slovenians in the U.S. on the Advisory Council of Slovenia's Office for Slovenes Abroad. Jesem Joe Valencic, voditel sobotne odaje Zvoki Slovenije na radio WINT in 247 Polka Heaven Pika.com. Sem član upravnih oborov več slovensko-ameriških organizacij in zastopam slovence v ZDA v svetu v rada za slovence v zamestvu in po svetu. Whenever I meet Slovenians across America, I'm moved by their love of everything Slovenian. Language, music, art, literature, food. Culture connects us with our heritage and with Slovenia. Culture shapes our characters, our traditions, our virtues, our beliefs, and our families as they pass those values from one generation to the next. Kjer koli srečam Slovence po Ameriki, me gane njihova ljubezen do vsega slovenskega, jezik, glasba, umetnost, literatura, hrana. Kultura nas povezuje z našo dediščino in s Slovenijo. Kultura oblikuje naše značaje, naše tradicije, naše vrline, naša verovanja in naše družine, ko te vrednote prenašajo iz generacije v generacijo. Slovenian schools have helped generations of young Americans learn the language of their forebears. One of the oldest Slovenian schools in the United States is the Slovenska Šola of the Parish of St. Mary of the Assumption in Cleveland, Ohio. To perform Mi Slovenska Smo Mladina, We Are Young Slovenians, are the children of the St. Mary's Slovenian School. Slovenske šole so generacije mladih Američanov pomagale pri učenju jezika svojih prednikov. Ena najstarejših šol v Združenih državah je Slovenska šola Župnije Svete Marije v Nebozite v Clevelandu v Ohio. Otroci šole bodo nastopali s pesmijo Mi Slovenska smo mladina. This Slovenian cultural program is hosted by the Consul General of the Republic of Slovenia, the Honorable Alenka Jerak. Mrs. Jerak has a long career in Slovenian diplomacy, serving in posts across Europe and in Canada. She initiated this event and is one of the organizers, along with help from Slovenian communities across the U.S. Gostiteljica tega slovenskega kulturnega programa je generalna konzulka Republike Slovenije Alenka Jerak. Gospa Jerak ima dolgo karijero v slovenski diplomaciji in je službovala po Evropi in v Kanadi. Je tudi pobudnica in skupaj s člani slovenske skupnosti po Ameriki so organizatorka tega dogodka. Spoštovani rojaki in prijatelji Slovenije, Dobrodošli na letošnji proslavi slovenskega kulturnega praznika. Danes je dan, ko se spominjamo zgodovinskega pomena slovenske kulture. 
Naj si bodo to slovenska beseda, pesem, ples ali običaj. Vse, kar je prispevalo v hranitvi slovenske kulture in naroda skozi težke in burne čase naše zgodovine. Letos ta praznik obeležujemo drugače kot sicer. Če smo lahko še v lanskem letu z osebno prisotnostjo uživali v bogatem programu besed in zvokov slovenskih rojakov na odru dvorane Narodnega doma v Kolimbudu, leto žal to ni mogoče. Ni pa bilo ne mogoče, da za letošnji praznik ne pripravimo lep, raznovrsten, poučen in morda zato še bolj zanimiv program. Še posebej me veseli, da smo združili moči in sodelovanje z različnimi partnerji slovenske in seljenske skupnosti v Klivlandu, lektorjem slovenskega jezika dr. Luko Zibelnikom, Čuli Trombov, organizatorice projekta Odkrimo Slovenijo v Klivlandu, neotrudnimi glasbeniki in pevci, ki jih je zbral naš Martin Maršič, ter zgodovinarjem, prevajalcem, direktorjem dvorane Polke Slavnik in predstavnikom pri svetu vlade za Slovence po svetu, ki bo danes tudi povezoval naš program Džojem Palečičem. Vsem iskrena hvala, prav tako tudi vsem drugim, ki ste svojim prispevkom obogatili današnji večer. Nizkrivno zdaj je tu v Ohaju slovenska skupnost najštevičnejša, čeprav je naše rojake najti povsod po celotnih združenih državah. Ravno zato smo program ključili ne samo različne zvrsti naše kulture, tako da lahko vsakdo najde nekaj zase, ampak tudi rojake iz različnih zveznih držav, od Ohaja do Floride in celo Havajo. In ker poleg slovenstva, ki predstavlja naš skupni imenovalec, ravno kultura predstavlja eno najbolj močnih in živih vezi z našo domovino, smo v letošnji program povabili tudi izvajalci in Slovenije in vam jo tako vsaj na virtualen način približali tudi v letošnjem posebnem letu. Praznovanje kulturnega praznika v Klivlandu pa ima leto še eno posebnost. Obeležujemo ga ravno v času najbolj veselnega, veselega in odmevnega tedna slovenske skupnosti v Klivlandu, kurentovanje 2021 ki prav tako leto spoteka virtualno. Zato se organizatorjem zahvaljujemo, da so ta večer posvetili predvajanju naše proslave. Tako, da jo lahko spremlja še večje število naših rojakov in ameriških prijateljev. Upamo, da boste v programu uživali, so umestno učili kaj novega v Preširnu in drugih slovenskih kulturnih ustvajalcih in skupaj z najšimi gledalci v poslušanju slovenskega jezika osvojili tudi kakšno novo slovensko besedo. Želim vam prijeten večer ter lepo praznovanje slovenskega kulturnega dne. Gianni Sersen is the organist and music director of the Slovenian parish of St. Vitus in Cleveland and leads the men's chorus Mismo Mi. His song, Around the Fire, was inspired by summer evenings at Camp Pristava, the Slovenian recreation grounds far from the bustling city. Gianni Sršenje Orglar in Glasbeni dirigent Slovenske župnije Svetivit v Clevelandu, vodi tudi Moškis Pevski zbor Mi smo mi. Za svojo pesem, pri tabornem ognju, je dobil navdih ob poletnih večerih na Pristavi, slovenskem reakricijskem centru daleč proč od mestnega hrupa.
Our Slovenian communities are fortunate to have many fine musicians. We opened with the national anthems performed by a clarinet quartet. Here are Janis Nemitz, Tony Hochevar, Phil Hervatin, and Martin Marcic with Ave Maria Guarani from the motion picture The Mission, composed by Ennio Morricone and arranged by Juan A. Perez. Naša slovenska skupnost ima srečo, sa ima veliko dobrih glazbenikov. Začeli smo z himnama in klarineti. Naši klarinetisti so Janez Nemec, Toni Hočevar, Phil Hrvatin in Martin Maršič. Izvedli bodo pesem Ave Maria Guarani iz filma Misija, skladatelja Enia Morikonija v priredbi Juana A. Pereza. Dr. Luka Zibelnik is from the University of Ljubljana as lecturer of the Slovenian language at Cleveland State University. He created the first internet course for learning Slovenian, OnlineSlovenian.com. He prepared profiles on this year's Slovenian cultural figures. It's been 100 years since the passing of Slovenian composer Josip Ipavic, a member of the famous musical Ipavic family. A biography of Josip Opavitz has just been published by the Slovenian historian, Dr. Dr. Igor Grdina. Dr. Zibelnik shares the fascinating story of Josip Opavitz. Dr. Luka Zibelnik je lektor z Univerze v Ljubljani, ki poučuje na Klivlenski državni univerzi in je prvi ustanovil spletne razrede slovenskega jezika online slovenian.com. Pripravil je predstavitvene filme letošnjih slovenskih umetnikov. Letos mineva stoletje od smrti slovenskega skladatelja Josipa I. Pavca, člana glavne glazbene družine I. Pavec in slovenski zgodovinar dr. dr. Igor Grdina 
i praukar objavil nov življenje pis Josipa i Pavca. Dr. Zibelnik pripoveduje o fascinantni glasbeni zapuščini Josipa i Pavca. Letos obeležujemo stoto obletnico smrti slovenskega skladatelja Josipa Ipovca, žal najmanj znanega člana slovenske glasbene družine Ipovec. Pred kratkim je o njegovem življenju in delu pri založbi beletrina išla knjiga Slovenski Mozart. Napisal jo je dr. dr. Igor Grdina, ki je prijazno ponudil tudi pomoč pri sestavi tega prispevka. Josip Ipavec se je rodil leta 1873 kot sedmi otrok Gustava in Karoline Ipavec. Že kot najstnik se je uveljavil kot odličen orglavec, kot gimnazijec v celju pa je napisal skladbo za tenorski solo, moški zbor, flauto in godala. Skupaj s poznejšim literarnim zgodovinarjem in mecenom Franom Vidicem sta že takrat sanjarila o stvaritvi moderne slovenske nacionalne opere. Študirati se je odločil na medicinski fakulteti Graške univerze. Okoli skladatelja se je skozi leta oblikoval krok ljubiteljev glasbe, preomenjeni Vidic, estet Otmar Hojzel, bas baritonist Franz Lulek, kasneje znan po umetniškem imenu Ferry Leon. Slednji je nastopil v Parizu, Londonu, Habsburgski monarhiji in Nemčiji, kasneje pa odprl pevsko šolo v New Yorku. Zipovcem je vse čas ohranjal stik in na koncertih predvajal tudi njegova dela. Največkrat je v glasbi v verze Heinricha Heineja, posegel pa je tudi po delih Johana Wolfganga Goetheja, Emanuela Geibla, Ludvika Ulanda, Nikola Salenova in mnogih drugih avtorjev. Vendar Ipavec niti v časih, ko je največ pisal za svojega prijatelja Lulka, ni pozabil na slovenske izvajalce. V glasbil je Gregorčičevo pesem Naša zvezda in Jenkovo lirično izpoved pred Durmi. Skladatelj se je najpogosteje ustavljal ob besedilih, ki so tematizirala ljubezen in smrt. Josip Ipavec se v zborovskih kompozicijah kaže kot naslednik očeta Gustava in strica Benjamina. Njegova pesem Imel sem ljubi dve, ki je nastajala septembra 1902 na besedilo Ludvika Černeja, je korenito preobrazila, intimizirala, dotedaj običajno narodno spodbudno vokalno glasbo. V času študija medicine je nastala Ipavčeva največja uspešnica, Pantomima Možiček, ki je prvi slovenski balet. Na slovenskem so se z Možičkom najprej seznanili v novem mestu, na to pa leta 1901 tudi v Ljubljani. Že 1902. pa je Možiček prišel v Graško operno hišo, v kateri je lahko sedelo kar dva tisot slušateljev. V Gracu je Ipavčevo delo še naprej navduševalo. Dvakrat je bilo izvedeno tudi leta 1904. Tri dni pred koncem tistega leta so Možička izvedli še v Graški kazini državnih uradnikov, štiri leta kasneje pa še na Moravskem. Potem so sledile v prizoritve na slovenskih odrih. V Tržaškem narodnem domu leta 1910, v celju Mariboru in Ljubljani pa 1912. Josipu Ipovcu za časa življenja ni bilo usojeno primerno uprizoriti svoje opere Princese vrtoglavke, večinoma zaradi strankarskih zdrah, zdravstvenih in finančnih težav skladatelja, nazadne pa še zaradi pričetka Prve svetovne vojne, kamor je bil Ipovec napoten kot medicinec. Leta 1997 je bila princesa Vrtoglavka končno uprizorjena v Mariborski operno-baletni hiši. V čas skladatelja pa je vlada Republike Slovenije letošnje leto razglasila za leto Josipa Ipavca. Več njegovih del je moč poslušati na platformi YouTube. According as Jimmy Horzen celebrates his Slovenian heritage through music, he loves the classic melodies of Slovenia's world-renowned Ausenik Quintet. Let's join Jimmy in Florida for a medley of Ausenik favorites. Harmonikaš Jimmy Horzen slavi svoje slovenske korenine skozi glasbo. 
obužuje klasične melodije svetovno znanega kvinteta Brato Ausenik. Pridružimo se mu na Floridi z venčkem priljubljenih Ausenikovih pesmi.
The Slovenian's gift to American culture is our happy music, whether it's a jolly Cleveland-style polka or a romantic Slovenian-style waltz. Here are Janis Nemitz, Tony Hochevar, Phil Hervatin, Martin Marsic, and Slavko Teskac with an Ausenik melody, Char Juliskih Alp, the magic of the Julian Alps. Darilo slovenso ameriški kulturi je naša vesela glazba. Najsigrijez a veselo polko v klivlenskem slogu, ali romantičen valček v slovenskem slogu. Tu so Janez Nemec, Toni Hočevar, Phil Hrvatin, Martin Maršić in Slavko Teskač z Ausenikovo melodijo Čar Julijskih Alp. In 1866, author Josip Jurčić wrote the first Slovenian novel, Deseti Brat. 
the tenth brother, Jurčić is considered one of the pioneers of Slovenian literature. Dr. Luka Zibelnik details his achievements. Leta 1866 je autor Josip Jurčić napisao prvi slovenski roman, Deseti brat. Jurčić je eden od začetnikov slovenske književnosti. Dr. Luka Zibelnik vam bo povedal več o njegovih dosežkih. Josip Jurčić, pisec prvega slovenskega romana, se je rodil leta 1844 na Dolenskem na Muljavi ob Krki. Pomembno je vplival tako na razvoj proze kot poezije, nabralno kulturo, časnikarstvo, slovenščino pa je svojim delom končno uvrstil ob bog večjim jezikom, ki so romane že imeli. Njegova dela so se dotikala kmečkega življenja, dosti krat žalostnih usod protagonistov razpetih med večjimi svetovi in socialnimi realnostmi. Razumev je tako kmeta kot tudi mesto in vrvež Ljubljane in Dunaja, kjer se je od gimnazije naprej izobraževal in pisal svoja najbolj znana dela. Pripovedoval je o vsakršnih ljudeh, kar mu nepoučeni bralci ne štejejo oprit. Premnogokrat se Jurčičevo literaturo odmakne nekam ob bok osnovnošolskim knjigam, ki jih je pač treba prebrati. Morda je jezik, v katerem piše resda arhajičen in modernemu bralcu tuj in okoren, tematike pa vseeno zajemajo vse od kmečkega in meščanskega življenja, kmečkih uporov, turških upadov do pokristjanevanja in tako dalje. Treba je vedeti tudi, da je bilo ob pisanju tovrstnih del potrebno slediti literarnemu načrtu in ga preoblikovati, prozo prilagoditi bralcu, a ga hkrati priučiti poglobljenega branja. Beremo, da so njegovo povest Juri Kozjak, slovenski janičar, pri Mohorjevi družbi natisnili dvakrat zaporet v nakladi 2500 izvodov, kar je bilo za tisti, pa tudi za današnji čas, neverjeten uspeh. Deseti brat, prvi slovenski roman, je išel leta 1866, snov pa jemle iz grajskega in vaškega okolja, med katerima prehaja glavna oseba učitelj Laure Kvas. V njej se prepletajo romantični in realistični motivi, ljubezenski trikotnik pripelje do nasilja, vsebuje pa tudi nekaj humornih uložkov. Motiv desetega brata, po katerem je roman dobil svoj naslov, je povsem ljudski in se veže na žalostno vsodo desetega otroka, ki naj bi prinašal nesrečo in je zato primoran pohajati po svetu. Roman je bil ponatisnen že leta 1882, kasneje še mnogokrat, drugi avtori pa so ga preuredili tudi v dramska dela, opero, film, po njem so se imenovala kulturna društva, glasbena skupina ter zbori. Jurčičeva dela so prevedena v več kot deset jezikov, nekaj je bilo prevedenih tudi v angleščino. V svojem kratkem 38-letnem življenju je napisal šest romanov, dva sta ostala nedokončana. Ob tem je ustvaril dve tragediji, večje število povesti, črtic ter nekaj pesmi. Sodobnik je osnoval več časnikov, od katerega je posebej omenitelj Ljubljanski zvon, ki je izhajal vse od 1881. do 1941. Poslušalcem je dobro povedati, da so bili ti časniki, predvsem leposlovne zbirke, literarni časopisi, vsebovali so tudi umetniške kritike, eseje o umetnosti in niso bili zbirka dnevnih novic. V njih so se poleg uveljavljenih pesnikov in pisateljev kalile številne generacije novih ustvarjalcev, ki so skozi desetletja bogateli naš jezik. V letošnjem letu obeležujemo 140 let od avtorjeve smrti, do katere je neprenehoma delal in pisal in kljub številnim težavam in boleznim do konca objavljal v časopis Slovenski narod. Muzik often ties us to our Slovenian heritage. Every Slovenian in America has a favorite song or two they learned as children. John Sersen and Tony Sersen cherish those songs from their youth. John directs the St. Vitus Choir and the Korotan Slovenian Chorus, as well as the Men of the Fontjenovasi Singers. You may well know these songs by John and Tony, Zlatičasi, 
those golden times, and Angelchek Varuch Moy, my guardian angel. Glasva nas pogosto viežez našo slovensko dediščino. Usak slovenec v Ameriki ima kakšno najljubšo pesa mali dve, ki se jih je naučil v otroštvu. Jan Sršen in Toni Sršen cenita te pesmi iz mladosti. Janez vodi zbor Svitiga Vida in slovenski zbor Korotan ter moški zbor Fantjena Vasi. Morda že dobro poznate te pesmi. Jana in Tonija, Zlati časi in Angelček Varuh Moj. Zlati časi Here are members of Slovenian communities across the U.S. brought together by Julie Tromba for the project Discover Slovenia in Cleveland. Slovo od mladosti. Farewell to youth. Člani slovenske skupnosti po Ameriki, ki je pod okriljem projekta od Krimo Slovenijo v Clevelandu, zbrala Julie Tromba in vam bodo recitirali Slovo od mladosti. Slovo od mladosti. Dni mojih lepši polovica, k malo mladosti leta, k malo ste minule. Rodile veste meni cvetja malo, še tega rošce so se koj osule. Le redko upa sonce je sijalo, viharjev jeze so pogosto rjule. Mladost, vendar po tvoji temni zarji 
srce britko zdihuje. Bog te obvari. Okusil zgodaj sem tvoj sad spoznanje, veselja, dokaj strup njegov je umoril. Sem zvedel, da ves čisto, dobro dijanje, svet za ničevati se je zagovoril. Ljubezen zvesto najti kratke sanje, zbežale ste, ko se je dan zazoril. Modrost, pravičnost, učenost, Device, brez dot, žalvati videl sem samice. Sem videl, da svoj čon posapi sreča. Komor so vražna, je, so stojno brača. Kak vete ni, nasproti temo vleče. Kogar ve že bili, bila je brača. Tela pateca, da ime sloveče. Te človek toliko velje, kar plača. Sem videl, Če slati leto med nami, kar um slapi, izgolfijami, lažimi. Te videl, gar je videti napake, je srcu rane vsekalo krva. Mladost i jasnost, vendar mi slikake, si kmalo iz srca spodi in glave. Gradove svitla, zide si v oblake, zelene trate, stavi si v peščave. Osod vesela ločice požega in upor tebi, k njem iz tezhim videl. Ne zmisli, da jih prve sabce bode odnesel to, kar misli so ostvarile. Pozabi, ko je nesreč, prestani škode. In ran, ki so se je komej zacelile. Dokler, da smo brez dna polnili sode, zuče vse, nas v stari leti časov sile. Zato, mladost, po tvoji temni zari, srce zdivhalo, bo mi, Bog, te obvari. O happier half of days decreed to me, my earlier years so soon you passed away. Few were the flowers that blossomed on that tree, and they, scarce budded, fell into decay. Few were the rays of hope that I could see, and storms would often rage in wild array. Still, for my youth, dark though thy dawn may be, my heart will ever cry, God be with thee. Too soon the fruits of knowledge did I eat, where dripped their poison, faded all delight. I saw how honesty and truth could meet among the humankind with scorn and spite. I sought true love, an empty dream and fleet, which disappeared as dawn broke into light. In wisdom, justice, and the learned mind were dowerless mates, no suitors could they find. I saw how those who are not loved by fate, their ship in vain against the wind may steer. The one who is not born to high estate shall see no fortune at his cradle appear. I saw how fame is purchased at the rate of current cash, no price too high, too dear. I saw in glories and in honor's seat all that beguiles men's minds with lies, deceit. These sights, and others uglier by far, burned in my heart till cruelly it bled. Yet thoughts like these, the joys of youth, will bar and quickly drive them out of heart and head. Fair, cloud-born castles glimmer from afar. Green lawns arise where desert places spread. Hope kindles many a wanton beckoning light to lure the young and tempt them in the night. They know not of the sudden storm that blows, dispelling phantom shapes that cannot last, and all too soon forget misfortune's woes, forget the wounds once they are healed and passed. Until the changing years show how life flows into a vessel that is leaking fast. Still, O oh my youth, dark though thy dawn may be, my heart will ever cry, God be with thee. It wouldn't be a day of Slovenian culture without a poem by Francais Preširen, Slovenia's iconic poet. 
Dr. Zibelnik tells us about him. Brez pesmi Franceta Prishirna i Konichnega Slovenskega Pesnika ne bi bilo Slovenskega Kulturnega Dne. Dr. Zibelnik o Prishirnu. Slovenski Kulturni Dan je imenovan tudi Prishirno Dan. Obeležujemo ga 8. februarja, ker je na ta dan leta 1849 premenil najbolj znan slovenski pesnik France Prešeren. Po Sloveniji se dogajajo kulturni dogodki, koncerti, recitacije, muzeji in galerije za ston odprejo svoja vrata. Tam namreč v veliki večini na spomenikih ne obeležujemo vojščakov, mrveč umetnike. Stična točka v Ljubljani je preširnil trg odprt leta 1905 s kipom ustvarjalca in njegove muze, ki gledata preko njega. Njegovo ime nosijo šole, kulturna društva, zbori, o njem je bilo povedano in napisano že marsikaj. Mnogi bi brez oklevanja na vprašanje, kateri je naš največji pesnik, na mah izustili njegovo ime. Mam pa je znano, zakaj je temu tako. Preširen ni zgolj ustvarjal in poustvarjal poezije, ki je resnici na ljubo ni ogromno. Svojimi umetelnimi rimami ter stopicami, ki jih je jemal iz svetovne literature, pa je v prvi polovici 19. stoletja utrl pot vsem kasnejšim pesnikom in ustvarjalcem, svojo poezijo pa s piljenjem in ustvarjanjem novih pesmi postavil ob bok ostalim romantičnim pesnikom tistega časa. Izpovedno elegijo Slovo od mladosti, ki ste jo slišali v prejšnjem prispevku, je na primer prenovil kar sedemkrat prednje bila natisnena v poezijah. Eno od rokopisnih variant imamo shranjeno tudi v Klivlanskem slovenskem muzeju in arhivu, kamor jo je skupaj z rokopisom pesmi Dohtar leta 2016 velikodušno daroval gospod Eugen Faveti. V ZDA pa prinesel njegov oče ravno tako Eugen Faveti. Po njem je imenovana tudi soba, v kateri imamo rokopisa shranjena. Oba sta bila analizirana tako strani literarnih zgodovinarjev, verzologov in celo zbližno infrardečo spektroskopijo in tako lahko z gotovostjo trdimo, da gre za podpisana originala. Klivlansko različico slovesa od mladosti uvrščamo pred leto 1830, dohtarja pa pred leto 1846. Rokopisa sta shranjena v klimatizirani sobi z nadzorovano vlažnostjo v zanju posebej na rejenih vitrinah, ki ne prepuščata zraka in tako ščitita nacionalna zaklada pred oksidacijo. Preširen je tako tudi v Klivlandu. Slišati je, da jih je morda v ZDA še nekaj. Lepo bi jih bilo videti. Morda nekoč. In december we lost one of our most accomplished Slovenian-American musicians, Dušan Maršič. Duke and his orchestra, the Happy Slovenians, introduced the Ausenik style to North America 60 years ago. Here, from the 1996 awards show, presented by our Slovenian American Music Museum, the National Cleveland Style Polka Hall of Fame, is Dusan Marsic performing with the Ausenik's beloved vocalist, Alfie Nipic, plus Slavko Tekac, Steve Rezonja, Viktor Tropoda, Paul Jurkovic, and Tony Osinik in Ostau bo muzikant. I'll always be a musician. V decembru smo izgubili enega izmed naših najbolj nadarjenih glasbenikov, Dušana Maršiča. Z njegovim ansamblom Veseli Slovenci je Dušan prvi predstavil narodno zabavni slog Ausenikov severnoameriški publiki pred 60. leti. Iz nagradnega programa našega slovensko-ameriškega glasbenega muzeja National Cleveland Style Polka Hall of Fame iz leta 1996 vam ponujamo pesem, kjer Dušan Maršič nastopa z avsenikovim priljubljenem pevcem Alfijem Nipičem in zraven so še Slavko Tuskač, Steve Rezonja, Viktor Tropoda, Paul Jurkovič in Tony Osenik. Ostal bom muzikant. 
Srećan spit sem vesel, v sveti opjev, da z muzikanti spet pa mi gram. Sliši tam za menoj, hej, ali ti za boj, prijatelji, bom in to ta boj. Daj s harmoniko spet, trombeto, klarnet, kot pre hitara in kontrapas. Saj veste, da ta pravi je to, če vri že pari to. Pa še prepeval bom so noč, bom šel od spet domov po joč. Ostal pa musikant in noša moj bogvan, ko se bom glas bi vs razdal, ne bom bi šal. Noša moj bogvan, ko se bom glas mi vs razdal, ne bom pišal. Pa če prepeval bom so noč, bom spet bom šel domov po joč. Ostal bom musikan in noša moj bogvan, ko se bom glas ti vs razdal, ne pomišal. In December 2020, Slovenia lost one of its greatest composers of popular music, Moimir Sepe. Moises, as they called him, wrote many memorable songs and helped create the distinctive Slovenian pop sound of the 60s and 70s. I knew Moimir Sepe, a gentleman as remarkable as his music. And it's a pleasure for me to present my good friend, singer Vita Mauric, one of Moises' greatest interpreters. Many call her Slovenia's answer to Barbara Streisand. Here she is with a Moises original, Krajmene Lezi, lay next to me. Moimer Sepe can be seen in the closing. V decembru je Slovenija izgubila enega največjih skladatelja v popularne glasbe, Moimerja Sepeta. Moises, kot so mu rekli, je napisal veliko nepozabnih pesmi in pomagal ustvariti značilen slovenski pop zvok 60. in 70. let. Poznal sem moj Mirja Sepeta, bil je tako značilen možakar, kot je njegova glasba. Veseli me tudi predstaviti svojo dobro znanko, Pelko Vito Maurič, eno največjih Mojzesovih izvajalk. Nekateri menijo, da je slovenska Barbara Streisand. Tu nastopa z Mojzesovo pesmijo Kraj mene lezi, moj Mirja Sepeta pa se lahko vidite v zaključku. Privito luč, svetilko dneva, Poglej me, sem si ne odseva in v zemi si od srca ključ. Krog naju spustil se za store, 
ti sloči svi. Noć je na poti u te prostore, ni mrako ti ostani tu z mnu. Sixty years ago, a young radio announcer in Cleveland started a Slovenian radio show. Tony Petkosek helped popularize the music of Slovenia and Slovenian-American performers with his daily broadcasts. You can still tune in every Saturday at noon Eastern Time as Joey Tomsek, Denny Bukar, and I continue Tony's radio legacy on station WINT and 24-7 polkaheaven.com. Tony would have turned 80 this year. It's also been 10 years since the passing of the legendary accordionist Loisa Slock. Tony helped bring Loisa Slock and his orchestra to North America for several successful tours. Pred 60 milety je mladi radijski napovedovalec v Clevelandu začel slovensko radijsko odajo. Tony Petkošek je za svojimi dnevnimi odajami pomagal popularizirati glasbo slovenskih in slovensko-ameriških izvajalcev. Še vedno program lahko poslušate vsako soboto o povdne po vzhodnem času. Z Joejem Tomsikom, Denijem Bučarjem nadaljujemo Tonijevo radijsko zapuščino na radio WINT in 247 polkaheaven.com. Tony bi letos praznoval 80 let. Deset let pa je minilo od smrti legendarnega slovenskega harmonikarja Lojzeta Slaka. 
Tonia Pomago pripelja ti Lojzeta Slaka in njegov orkestor v Severno Ameriko na več uspešnih turnej. To remember Loisa Slack and Tony Petkosek, a Slack favorite, Chebelar, the beekeeper with our orchestra. Uspomin Loisa to Slacku in Tonio Petkosku, prisluchnimo pri ljubljeni Slackovi pesmi Chebelar z našim ansamblom. We hope you enjoyed this online presentation for the Slovenian Day of Culture. Be safe and be well. Upamo da vam je bil spletni program za prširno dan v šeč. Ostanite zdravi. To close, here is the Radio Television Slovenia Symphony Orchestra and many of Slovenia's best-known vocalists with a safe and socially distanced performance of one of the all-time hits by Moimir Sepe, Poletna noč, A Summer Night. Za zaključek vas bodo razveselili Simfonični orkester Radio Televizije Slovenije in številni najbolj znani slovenski vokalisti iz barno in socialno distancirano izvedbo, ene od vseh uspešnic Moimirja Sepeja, Poletna noč. Hvala in na svidenje. Polet
Congratulations and thank you to all who were part of tonight's beautiful celebration of Presheran Day. Thank you, our audience, for joining us this evening. We hope you've enjoyed your time and have enjoyed all the beautiful sounds and poetry and images of beautiful Slovenia. Finally, one last thank you to the Slovenian Consulate General, Elenka Jerek, for her leadership and coordination efforts in bringing this pre presentation to you this evening. If you would like to view this program, it is available on the Slovenian Council General uh, YouTube page, as well as Cleveland Krentovania's Facebook and YouTube channels. Finally, I'd like to thank you for 
joining us tonight and say lock a notch and good night.